这人谁啊？哎，你看看，哎，你看这样，哎，你看他。骑三轮车啊！骑三轮啊！骑三轮车。我叫林青云，目前是重点大学爱丽学院的大四学生。妈妈是著名歌后林青城，是红毯上最惹眼泪的。爸爸是知名总裁陆云池，帅气逼人。我的亲弟弟是懂得爱的陆静安，连续十年获得龙国金鸡奖、白玉兰奖，被无数少女称为新时代男神。别看他们外面光鲜的三人。在家里却是陆云池，你不是说秘书是男的吗？哎，亲爱的老婆，你听我解释啊！这妈，女秘书好谈生意，你理解理解我爸爸啊！家人们，我要去上学了，学了。女儿已经大四了，最后一次开学。怎么能少了我这个慈父呢？我要成为全校最漂亮的妈妈。给我组一个最豪华的车队，然后送我一起去上学。你们一个个谁都不许缺，我马上就要毕业了，我只想凭自己的努力拿到 offer。我。你什么你？我警告你们啊！谁要是敢透露我的身份，我就再也不回家了。这背个蛇皮袋就来，还蹬个三轮车，这可是贵族学校。嗨，谁说不是呢？我倒是好奇，他这个土包子，父母是什么样的？我是来上学的，又不是别的。哎呦，我的妈！我去。好漂亮！雨晴啊，你也收着点不然每次出场都是全校男生的焦点。哎，没有了。其实学校里面比我好看的女生有的是。嗯嫁入豪门，勾引文博学长。<笑>文博学长，你怎么能把花送给林青云呢？就是，难道不应该送给我们雨晴吗？她可是校花。对啊对啊，我们雨晴是校花，你们俩才是郎才女貌。你像这个土包子，背个蛇皮袋就来学校了，什么品味呀、啊？你的品味倒是不错呀、啊，高通教室啊你！小屁孩，你这都跟哪儿学的？网上冲浪。男人，你怎么能这么说女孩子呢？文博学长，你什么时候跟林青云这么熟了？当然了，我们从小一起长大。什么？你和林青云一起长大？难道林青云从小就追求男神？真不要脸！他是狗嘴里吐不出象牙。我不要脸。孔雀开屏，自作多情。林青云，你你怎么能卖雨晴呢？他爸可是给学校投资的。我告诉你啊，小心让你明天就退学。不就是给学校捐个款
，我爸还是名誉校长呢。不知天高地厚的东西，有你哭的时候。不知天高地厚的是你们，千羽她可是。这个土包子，她是大小姐。她怎么可能是大小姐？没错，她要是大小姐，我倒立吃屎、嗯嗯嗯嗯嗯。笑什么？我笑你吃。<笑>什么啊，文博哥哥，到底是什么意思啊？青鱼她可是。啊、少华了，你要是敢暴露我的身份，王，是什么？你们说的没错，我根本不是什么大小姐，我就是一个普通的女大学生。哈哈，我就说嘛，谁家大小姐动一个破三轮来学校？你这种土包子，跟雨晴提鞋都不配。是，雨晴不敢出国，请求，我只想靠自己的努拿到五百强公司的 offer。宝贝，你陈处处非要我问你一下，真的不考虑出演他的女一号吗？这可是个大制作呀！跟你说了多少次了，我不想去。我现在的重心是学习。哼，林青雨。你妈该不会是叫你去放牛或者放羊吧？哎，说不定啊，是让她回去伺候老男人呢。没准儿啊，老男人喜欢呐、啊。这些人思想怎么这么龌龊？住手！嗯，别跟他一般见识。雨晴，你爆火的机会来了，等你当上文武后，就可以跟文博学长搭戏了。我们走。文博学长，在，我去教室。林同学，这里有一份资料，希望你去礼堂送一下。好的，李老师，加油！加油！加油！加眼睛瞎了吗？把我这礼服撞坏了，把你卖了都赔不起。明明是你先撞上我的。好了，别跟土包子计较了，快准备吧，马上就到你了。走吧。你没发现礼堂哪有演出啊？土包子，这可不是什么巡演，是陈海生导演选演员呢。他怎么在这儿？是选女一号吗？你还真是笨得可怜。你知道女一号是什么重要的角色吗？不就是个角色而已，我对娱乐圈的事情不感兴趣。林青雨，我看你没别的本事，吹牛逼倒是一流啊！就你，巡演能赶上吗？林青雨，你不是说好好学习吗？你怎么也来参加海选了呀？我是来送资料的。别撒谎，想来选角就直说呀、啊。反正也轮不到。这次的女五号啊，一定一定是我们雨晴的。我们雨晴有身材有长相，肯定是他。等你进了娱乐圈，一定要帮我要到天后的签名。如果我得到了他，我一定要把他勾起来。看什么看土包子？我猜呀、啊，他肯定不知道天后是谁。乡下人没追过星。青雨，到时候呀，等我进入娱乐圈之后，我一定帮你要一张林青城的签名，怎么样？我好像不知道他签了多少，谢谢，啊，大可不必。哈哈，好大的口气啊！我看你就是根本不知道林青城是谁。可没有人比我更了解他。土包子，就你还了解青城天后，简直白日做梦吧！下一位，陆雨晴。雨晴，别跟这个土包子说了，快去试戏。下面呢是我给大家带来的才艺展示，一对优美的舞蹈，请大家欣赏，谢谢。雨晴，刚才陈导夸你了，这个角色呀一定是你的。<笑>
大哥，这陈海生导演啊，你真的要进娱乐圈当明星了？哎呀，最后的结果还没宣布呢，别这么说。哎，你不长眼啊？你要是撞坏我雨晴了，你赔得起吗？明明是你撞了我，我才不小心没站稳呢。哼，我看你就是嫉妒，故意的吧？林青雨，我看你就是嫉妒，不过你嫉妒我也没什么，你呢，就是没那个命。像他这种土包子，只有给别人提鞋的命、啊。哎，青鱼，还真是你啊！好久没有见你了，你母亲可好啊？母亲，林青鱼怎么会跟陈导认识呢？陈导，林青鱼不就是个土包子吗？陈导，你怎么会跟林青鱼的母亲认识？哎，那何止是认识啊！我跟他母亲，陈、呃、叔。请您帮忙隐瞒我母亲的身份，我想安心把书读完，拜托了。啊，是这样的，之前呢，青云的母亲在我家工作过。林大哥，你和我大爷在我家公司待过一段时间，这样说不过分吧？啊，家里啊，原来呀、啊，林青云的母亲是陈导家的保姆啊。我就说嘛，林青云怎么可能跟陈导认识啊？<笑>青云啊，对不起啊。我一直以为你家是完美的呢。不<笑>行啊，你干嘛要跟他道歉？不管他父母是什么身份，那都是没法跟你比的。林清城那个县丫头居然能生出这么低调的女儿，难怪这丫头一直不肯接受我女一号的邀约。陈导，您应该不会因为林青鱼的母亲在您家当保姆，您就直接把那个女五号角色给她吧？啊？什么？该不会是林青鱼的母亲给您塞钱了吧？不过我觉得呢，陈导你呀，肯定是会公平公正，对吧？我和我妈还不至于给别人塞钱。我看呀，是没钱送吧？我猜呀，就是。我看你这一身，连一百块都不到。闭嘴，说什么呢？之前我多次邀请青鱼来演女一号，可都没有时间，怎么能看上这区区的女五号呢？什么？女一号？陈导。你是不是搞错了呀？不可能啊！啊就是搞错了，醒醒吧！不可能，不这样啊！陈导，喂，陆雨晴啊，是女五号、哎，我这信号不好啊，你等一下啊。雨晴，你听到了吗？我好吃鱼。哎呀，有些人呀，不是说不稀罕吗？先拿到手再说呀。就是，你们想怎么说就怎么说吧。区区一个女一号，我想要多少就有多少。啊，林青雨，这说起来，你妈可还从来没来过学校呢。每次开家长会，你都找理由搪塞过去。该不会是因为你妈妈是保姆，所以你觉得丢人吧？她很忙，没这闲工夫。是很忙还是不敢来啊？我看呀、啊，是你妈和那个陈导。有什么不可告人的秘密吧？你胡说什么呢？也不是我胡说呀，刚刚那么多人都听到陈导说的了，对不对？对，大家都很想见见阿姨，你们说是不是啊？没错，没错，我们都想看看阿姨是何方神圣，竟然在陈导家工作。我妈就是个普通人，有什么好见的？你们就这么缺妈妈，非要叫我的妈妈？你你这个，这越是拦着呢。就越是有什么问题。网传，陈导和他妻子离婚是因为第三者。我看啊，第三者该不会就是你妈吧？就是。如果你妈清清白白的，那就领出来给大家看一看呀。就是。陈叔叔最近确实被流言所惑，如果不让我妈来，陆雨晴肯定会把这件事情闹大。如果我妈来了，事情就更难办了。林青雨。要不你给你妈打个电话吧。哎，你不敢，我来。把手机还给我。妈，你可千万别接电话呀。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry， 你那个保姆妈还挺忙的，忙着供应男人吧。徐琳琳，你
你嘴巴放干净点。怎么了？林青云，你这么霸道，敢做还不敢让人说了？就是，敢做还怕别人说吗？你们一个个的，就凭这些三言两语，就想朝我妈身上泼脏水？哎，就是，就是我，就是我，就是，不说了能怎么样啊？我看你跟你妈就是一个货色。就你这人品，还想做女明星？我，他咒你，林青鱼，你敢诅咒我？我饶不了你，我饶不了你，谁活腻了？女儿，我来了。学校保安呢？怎么什么人都放进来？就是一个捡破烂的都能来这里，把我们学校当成什么了？我说你们一个个的，唱戏的都没你们回家，就算是一个捡垃圾的啊！这是我妈，我连拖鞋都只穿香奶奶的吗？林青雨，我看你跟这个捡破烂的好像认识，他该不会就是你那个保姆妈吧？什么？阿姨，没想到你平时这么辛苦呀，一边当保姆，休息的时候还去捡破烂，你老人家可太辛苦了。保姆怎么了？捡垃圾怎么了？哎，你你你你你你你，陈伯伯，陈伯伯，我妈妈来看你了，赶紧安排完她。家里活干完了吗？赶紧走。哎哎，妹子妹子，快点走。林同学。这送个文件怎么送的这么慢？我们作为一个优秀的栋梁，第一讲究的是效率，做事讲究效率，学习讲究效率。李、哎、老师，你说的对，我知道。我什么我呀，这点事儿都办不明白。看看我们雨晴，现在都成明星了。宋同学，大家都是同学嘛，要和睦相处。我带出来的学生，不说是远近闻名，至少也是非常出色。青雨啊，一定要多向雨晴同学多学习学习。你看他多有诚意。我以为我们好久没有见面了，我女一号都不稀罕。林同学，你是不是没有听清楚老师说什么？那老师再跟你说一遍。哎，李老师，李老师，你说的对，我们就应该向这位优秀的雨晴同学好好学习。哎，林清宇，你这什么态度啊？清宇，你竟然敢这个态度对我，我一定要你好看。琳琳，咱们同学之间呢，要好好相处啊。哎呦呦，还是雨晴同学识大体。这次我来就是宣布，校长把这次校庆交给我们系负责。领导是相当重视，所以必须找一个得力的人来负责此事。那必须是雨晴，他呀，我们雨晴啊，见多识广，什么活动啊、T 台呀、啊，他什么场面没见过。嗯，雨晴同学确实很有大小姐风范。这次活动这么重要，如果我办成了，那肯定会成为学校的风云人物。不过，不过什么呀？这次校庆活动多，参加的人也多。雨晴同学，你的创意稍显传统。我、哦、不过林青鱼同学嘛，林青鱼这个土包子怎么能跟我们雨晴比？他要是去了，那岂不是让人耻笑？我觉得林青鱼同学创意能力也不错。这次校庆需要增加一些新的元素，这件事就先交给你吧。老师，你把这校庆这么重要的事交给林青鱼，不怕耻笑你啊？你这个，为师我看人一向绝对不虚。林同学，加油！好的，加油，加油！这，青鱼，你竟然敢抢我的包子，走开，抢！还好来得及，要不然被雨淋了就完了。林青雨，我看你这次怎么办。林青云，准备的怎么样啊？
这次校庆可是很重要的，你可千万不能拖后腿。我的事情不劳你费心，你呀、啊，还是管好你自己吧。狗咬吕洞宾，不识好人心，到时候出了差错，出了差错，丢人的是他。我敢打赌，他肯定没有准备，也不知道李老师为什么安排他。李老师这么安排肯定有他的道理。我们还是赶快去准备吧，马上就要开始了。怎么会这样？我刚明明关了窗户的。青鱼啊，我看啊，是你太不小心了，这窗户没关严，被风给刮开了。你怎么这么不小心啊？林青鱼，这次校庆学校可是特别重视，你把这些礼服搞成这样，想让我们在戏里丢人吗？我也没想到会这样。林青鱼，真难为你了，你这猪脑子能想出来什么呀？哎呀！喂，啊，是啊，我们家呀是有很多闲置的礼服的，很多人想着借呢，我都没有借给他的。哎，你也知道的了，就这些礼服都是出自国际大师的手笔了，很多都是独一件的。啊，对啊，好，听到了没？雨晴呢有多余的礼服，你求求他，说不定呢你还有条退路。怎么，想让我帮你解决问题吗？也不是不可以，咱们都是同学，就应该互相帮助的。只要你现在肯求求我，我就帮你。这个就不劳你们费心了，我自己会解决。青鱼，我知道你好强，但现在不是你逞强的时候。你说说这次校庆，它事关重大，万一因为你一个人的失误耽误了这次活动，学校再把你给开除了，这多不好啊，对吧？嗯，就是。你就求求雨晴，让他帮帮你吧。求啊，这还让人教你啊？就是。那你家里那些礼服，还是留给你自己穿吧。哎、啊，你，你们放心，我一定不会耽误这次校庆的。口气倒不行，我倒要看看他怎么解决问题。喂，妈，送几件礼服过来，快。好啊，好啊，宝贝，妈妈马上给你送去。要最便宜的，一定要低调。OK， 我办事你放心。林青雨，你一个电话就解决了？那是自然，我妈一会儿就送来。什么？你要把你妈捡的破烂拿过来？<笑>你在侮辱谁啊？林青雨，你该不会想让学校的模特穿着你妈的保姆服走秀吧？这里可是国际学校，不是国际玩笑。你们大可放心，我妈的衣服还算配得上这所学校。林青雨，我看你只会说大话，我看你根本就不知道雨晴家的礼服是什么档次吧？哎呀，他一个乡下来，懂什么呀？青雨啊，还是我教教你吧。那、嗯，那个呢是 Coach， 这边这个呢是香奈儿的走秀款，这些可都是大牌子。睁大你的狗眼，好好给我看看，你妈拿的那些破烂也配合这些大牌同台？搞笑。林青雨，你妈给你准备的衣服长什么样啊？一会儿你们自己看吧。林青雨，你演技挺好啊，不去演个恶毒女配还真是可惜了。只不过呀，演技再好也没有用。你看，没有半个人给你送礼服，装模作样，拖延时间。我给林老师打电话。同学们准备的怎么样啦？没事来视察一下。林老师。林青鱼，他负责的礼服出了点问题，可是校庆马上就要开始了，现在模特都没有衣服穿呢。林同学，我看中你，才把这次活动交给你。你看看你，我们做人呐，第一讲究靠谱，做事要靠谱，生活要靠谱，学习要靠谱。林老师，林老师，你放心，我已经解决好了。林青鱼，这次活动可是学校特别重视的，从上到下乃至社会都非常关注。你现在不但是犯错了，你还撒谎。你要把李老师害死！李老师，我明明关了窗户的，我也不知道为什么会变成这样。但是我已经让我妈送新的礼服过来了。李老师，你可别听他胡说，他妈就是个小保姆，保姆能有什么拿得出手的衣服呢？登不上台面。雨晴啊，本来打算拿衣服帮林青雨应急的，可是呢，他还说雨晴多管闲事，以为自己是谁啊？千金大小姐，你这么会添油加醋，你怎么不去当厨子呢？好了好了，同学们不要再说了，这都火烧眉毛了。林青雨，你看你把刘老师气的
，赶快给林老师道歉，否则我要你好看！我实话实说，还有错了？再说了，衣服已经在路上。啊啊啊啊啊啊啊啊啊我来给你，我来给你送礼物。帅哥不是哪个明星吗？太帅了，太帅了，太帅了，戴着口罩都能看出来很帅。什么？戴个口罩就能当明星啊？什么明星像他一样，穿的跟个流氓一样？就是，别人不说，我们雨晴最喜欢的安榜是绝对不会穿成这个样子。什么品味？像八郎。这不就是你们心心念念的安保，举国少女的男神吗？不会。哎，你们说的没错，我弟就是一个中二少年。不是姐，我不是什么中二少年啊。我什么我？你再不回去就要被老板骂了。啊！等一下，看你打扮的花里胡哨，跟个花孔雀一样。有本事你就把口罩摘下来，让我看看你到底有多帅。你看到没？我弟他不想搭理你。爱青鱼，你做人可不能这么小气啊！大家都想看看他到底长什么样啊？还是说你弟他长得丑，不敢摘口罩见人？你说谁丑？谁像花孔雀啊？就说你，<笑>我就说嘛，你们家人怎么都是这些这么老土的样子啊？你妈上次来也是这样，穿的那么土。哎，你家全家都丑，睁开你的眼睛好好看。我是不是丑的不敢见人？你们说的没错，我弟确实长得丑。你再不走，你的 PS 五可就不保了。可他，走吧你！快去快去快去！林老师，我们继续准备校庆吧。林青雨，你确定你准备的这些衣服能上台吗？哎呀，上什么台呀、啊？就他准备的这些破烂，上去丢人去吧。校庆还没开始，还是说你很希望我们戏丢人？你这个土包子怎么说话呢？哟，只许州官放火，不许百姓点灯啊！好了好了，同学们，我们不要再说了，抓紧时间，时间是最宝贵，时间是不等人的，时间就是一切，时间就是一去不复返的。这 ，Hello。各位尊敬的领导老师以及亲爱的同学们，欢迎你们参加爱丽学院的十周年庆典。哇！下面呢，请大家欣赏一场不一样的模特秀。好。好。我想看看到底是谁啊？还以为林青云能寄到衣服。到头来还是上不了台面，都不敢让模特出来。我早就说过，他要是有困难，我可以帮他。可是他不愿意啊。现在好了，咱们戏里要丢大人喽。戏里的脸就不劳你们操心了，但是你们的脸恐怕要被打得啪啪响。这不是倾城天后在红毯穿过的礼服吗？这怎么可能呢？这就是天后董款啊！我之前在杂志上看到好多次，今天竟然在学校里看到了。我妈怎么把这件给带来了？林青鱼的妈妈怎么会有林青城天后的同款礼服啊？是啊，青鱼，你怎么这么厉害？这也很正常啊。林青鱼的妈妈在陈导家当保姆，这一看就是陈导施舍给她的。嗯，老师，这是今天的节目单。嗯，很不错，深得我心。雨清同学呀、啊。林同学能在这么短的时间内解决礼服的问题，还把这次校庆安排的这么重，是你贴心榜样啊！谢谢老师，这是我应该的。好的，李老师，我们一定会好好向青鱼同学学习的。青鱼同学，别让我学习，别让我付出惨痛的代价。哎呀，雨晴同学别生气，我们做人最重要的就是谦虚。
，后面还有几个节目，你可千万要小心，不要犯错。李老师，您尽管放心。嗯。哼，哼，哼！啊，大学校园真不错啊，难怪姐姐要好好学习。可惜了，我一直混演艺圈，没机会上大学。真不错。喂，蕾蕾，不好意思，啊，我刚刚太忙了，没有接到你电话。没事，雨晴，晚上演出完我带你去。哎<笑>，雨晴，你怎么哭了？谁欺负你了吗？没事儿，蕾蕾，我就是心情不太好，就是我本来想帮班校庆的同学找一下礼服的，谁知道他非得说我什么都不懂，还把我骂了一顿，害得我在老师和同学面前出了丑。没事儿，我一会儿就好了，我就是心情不太好。校庆，就是那个总在学校为难你的林青雨，哪个不开眼的把校庆交给他负责了呀？这次校庆不是很重要吗？老师就专门交给他负责的。不错了，蕾蕾，今晚上呢一定要好好演出哦。虽然我和青雨我们两个有些误会，但是我还是希望他校庆能够办得圆满成功的。毕竟这也是关咱们学校的荣誉嘛。雨晴，你就是太善良了，才会让那些小人爬到你头上去欺负。晚上演出我不去了，看他怎么收场。蕾<笑>蕾，这样不太好吧？你就是太善良了，雨晴，还在为恶人着想。我已经决定了，这次我一定要给他那颜色瞧瞧，看他以后还敢不敢欺负。你别难过啊，晚点我来接你吃饭。那好吧，那我们一会儿见。居然想让我姐出丑，这个黑心肠！喂，哥几个，帮个忙。这也真林青雨，想不到你还挺有本事的。要论阴阳人，我可没你有本事。你，林青雨，我倒要看看。你一会还能不能想出来？不烦你看，小茶，这次校庆是我们系承办，有这个效果是同学们大家不懈努力的成果。不过我觉得还有进步的空间。办的不错、哎，而且在这个策划上很有特色呀、啊哎。你看这些这个模特身上的服装，就像时装秀女。哎，是，很有格调啊。哎，哎哎这我听说，等会儿的压轴节目还是一个小有名气的爱豆。哎，对对对对对，我相信。一定能把校庆的尾声推向高潮。哎，这个我可听说了呀，他可是全国歌手五十强，能请到这个级别的歌手，我很意外啊。<笑><笑>你看，什么？爱豆联系不到了？什么？爱豆居然联系不上了？哎呀，林青雨，这可是压轴节目，你这也太给我们戏丢脸了吧？麻雀都没有你过子。你摆什么架子？有这功夫呀，我劝你早点去找人吧，要不然我看你压轴节目怎么办。哈哈，接下来是我们的压轴演出，会是谁呢？请大家拭目以待。哈哈哈哈哈！好，你完了，你把我全拿上来。林青云，这就是你惹我的下场。这次大罗神仙也救不了你，就等着成为全省的最灵的女。你是听这话呀？歌手呢？还没来吧？这么久都没来人，八成是被放鸽子了吧？王校长，我给您保证，绝对不是放鸽子，因为压轴节目嘛，他准备的时间可能会长一些，一定要好好准备啊！啊，这要照顾同学们的情绪啊！接电话呀！哥、啊、哥、啊啊啊啊，哥哥竟然来了，我太幸福了！还有公司一起乐队，哇！哥哥，又见面！好帅啊！我声音大些，我声音的正。大拿到手，冬天大大大风，大风大风，不好意思，谢谢。大大大风大风不好意思谢谢让我心里跳不开，在歌词里面自由结果，那种主角我的底子悬。我们八派的在空中能数个脚，不管你的快乐，照旧不分心的爱，可是这个白怎么站着就是非常非常快的刀。
。谁的江湖？三分钱钱我就没了你的香烛，吃亏了福嘛。倒给你上堂课，下课在正当不要烈日分了你的浊气。你又何必害怕不虔诚？我只有一口气，一剑开天门。李老师啊，这次的校庆啊，举办的非常不错，大大的超出了我的预期啊，这把当今的顶流明星安安都请过来了，花了不少钱吧？哎、王校长，您说的哪里话嘛？这都是我们应该做的。我们作为一个优秀的老师，第一呢，讲究效果，学习要讲究效果，做人要讲究效果，生活要讲究效果。我我王校长，青鱼，你怎么会认识这么多明星啊？对呀、啊，请那么多明星，肯定花了不少钱吧？他怎么可能有能力请过来明星啊？雨晴，这节目就是青鱼安排的呀，不是他还能是谁？对呀、啊，没想到林青鱼竟然这么厉害，就凭他也配？林丽，承认别人优秀就那么困难吗？嗯。青鱼，没想到你竟然能请来顶流陆俊安，你们究竟是什么关系啊？能不能让我跟他合个影，好不好？陆俊安这臭小子偷偷的，拜托了。很大反应，还是让他早点回去了，好不好？一个合影。呃，其实陆金安不是我请来的。什么？林青宇啊，哥哥真的不是你请来的吗？哼，我就说嘛，林青宇这个土包子，怎么可能请过来这么多明星？又不是你请来的，你嘚瑟什么呀？是我嘚瑟吗？是你们明明一直在这里说，好不好？那你刚刚为什么这么说呀？我看你就是想往自己脸上贴金。想让别人认为你跟安哥哥很熟，林青鱼这个土包子，如果跟安安哥哥熟，我徐琳琳倒立吃屎。嗯，<笑>你们看看呀，他心虚了，理亏了，还算是要点脸。同学们，我这才离开了一会儿，你们又在争吵什么呢？你们真是我带过最吵的一届了。李老师，哪是我们吵啊？是林青鱼，他没事找事儿。哟，提到林同学，为师可要着重的表扬一下。这次校庆筹办的不错，把当下顶流爱豆都请来了，为学校招生宣传做了不少贡献，为师也跟着沾了光了。李老师，你怕是沾错了光吧？这些明星啊，根本不是林青雨请的。那是谁请的？陆雨晴。没见过男人你，你行。行<笑>。安哥哥，你找我什么事啊？你认识磊磊？我安宝是来找雨晴的，原来安宝是雨晴请来的。雨晴，你也太不厚道了！你认识安宝也不告诉我吗？安宝居然是陆雨晴请来的。对呀、啊，近距离看，安哥哥更帅了。陆晴认识助长嘉宾，难不成是他搞的鬼？这臭小子这架势，不会是要找陆晴算账吧？不行，事情闹大，经济来还不得吃了？臭小子，赶紧回家，不然就等不回去弄死。放心吧，豪杰，这次我绝对忍，不退不让。裴大男神，速来救场！肯定是磊磊和安哥哥提过我，安保这才特意来找我。是啊，我和磊磊我们两个是好朋友。好朋友，那你们很熟喽？还好啦，只不过磊磊他就是说，嗯，他喜欢跟我这种学习又好、家庭教育又好的女孩子做朋友。我<笑>说，竟然还跟我们说，想去死！不许轻蔑！林静宇，你撞我们安保干嘛？把你双手拿开、啊！情况不妙，安哥哥，你不是来找雨晴的吗？怎么帮林星宇？啊啊！安哥哥，你是不是被这个女的给骗了？她就是个土包子，怎么可能认识这么多明星？她不认识明星，她全家。啊啊啊！呀、啊，哦，你在这里啊？那个，你经纪人找你都快找疯了，你去看看他。嗯
。哎呀，我不，我这里还没处理完呢。嗯，这三台 PSP 全都被你老妈发现了，你还是想想该怎么办吧。三台都，啊，雨、嗯、晴、嗯、啊。原来你跟这个明星陆吉安这么熟啊？李老师，肯定的呀，要不然安安哥哥怎么会找我们雨晴呢？哇，雨晴，好羡慕你，安保都能记住你的名字。啊。我就说嘛，怎么可能是林青雨？只有雨晴这样的家世才能接触到安安哥哥。陆雨晴，陆静安是你请来的？没错，就是我，安保就是我请来救场的。听见没有？这些明星啊，可都是我们雨晴请来的。你冒领雨晴的功劳，你这脸皮呀、啊，比城墙还厚。那你说我冒领什么了？你再说没有，安保明明就是雨晴请过来，你现在说是你请过来的，不就是想着冒领功劳吗？我告诉你，门都没有。好可能冒领功劳。陆雨晴，你确定陆静安是你请来的吗？安保就是我请来救场的，而且你，你把磊磊气得都不愿意来了。不是。这什么不愿意来了？你们在说谁呀、啊？李老师，其实也没怎么回事，就是某人贼喊捉贼，他故意指责我。陆雨晴，那你说，你明明和磊磊这么熟，你为什么不劝他过来呢？明明是你态度不好，耍大牌，气得磊磊都不愿意来了。你认识不到自己的错误，还怪我？就是，如果不是雨晴找他来帮忙的话，你早就开天窗了。磊磊本来就爱耍大牌，跟青雨有什么关系？青雨，你没事吧？我没事，你怎么又来了？放心吧，一切都安排好。文博，你这是什么意思啊？那明明是林青鱼，他气得磊磊不愿意来了。这件事情跟青鱼无关，磊磊爱耍大牌，大家都知道。我有些娱乐圈的朋友，所以比较了解那个。李老师，还请您看。要庆圆满结束了，这件事以后谁都不要再提了，多一事不如少一事。李老师，来，谢谢李老师，拜拜。走你呀！这林青鱼怎么和农生走得这么近？有病吧？不行，我得去看看。嗯、小屁孩，这次谢谢你了。小屁孩，倒是你，今天到底怎么回事呢？五弟给我发信息说有人不让驻场嘉宾来。又是陆雨晴，太过分了！我要把这件事情告诉李老师。哎。哎我们没有确切的证据。是啊。林青鱼，你还真是癞蛤蟆想吃天鹅肉，竟然在文博学长面前这么诋毁我！这次就让杨海涛出个名。林青鱼，文博可是全校女生的男神。这次我看你怎么办！庆功舞会马上就要开始了，我先去准备一下。拜拜，拜拜。那个青鱼，我在舞会等你。嗯。快看，这不是那个林青鱼吗？人长得这么丑，哪来的脸？陈振文博学长还敢来这里换衣服？人丑多作怪，看我怎么整治他！哎，这件礼服可真适合我呢。嗯，这件也不错呢。哎，胡叔，这位同学，这礼服是我先选的，更何况你一个人能穿两件礼服吗？这里的礼服都很贵，你这种土包子便宜货哪有什么资格穿？就是，也不看看自己几斤几两，穿的都是些什么呀？就你这样说你丑八怪都算夸你了，还敢勾引文博男士？走，我们去庆功舞会。他这种人就留在这里好好反省吧。那个、林青雨，你现在可是学校的名人了，这校园论坛上可都是你，还真厉害啊！哈、啊，原来又是你搞的鬼。是我做的又如何呀？谁让你不知道自己几斤几两，非要勾引文博哥哥？勾引？你也不看看自己脑子里装的都是些什么东西？我一心只想要好好学习，死鸭子嘴硬。你还是好好想想，没有这些礼服，你怎么参加舞会吧？青春姐，不好了，青鱼被网暴了。什么？
，敢说我林清城的女儿丑？去，去把我压箱底的宝贝拿上。是，去学校。穿这身运动服也不错，什么也不错啊！你要穿这身去舞会，非得笑掉人家大牙。你怎么来了？自然是让你成为舞会上的 super star 呀！你都没有在评论上看到，人家都怎么说你？癞蛤蟆想吃天鹅肉。哎呀，人长得丑，想得美。你可是我林清城的女儿，那可是国色天香啊！哎，妈，我不在乎这些。过段时间评论自然就没了。要不是他们拉着我，又要让我去主持，我才不去什么破舞会呢。但我学习，人争一口气，我争一炷香。让他们评论人说，这次啊，咱们呐一定要闪亮登场，闪瞎他们的眼睛。想想不行。文博那身好帅，那当然了，太帅了。文博哥哥，你在等林青雨啊？我等谁？和你有屁关系啊？你，文博哥哥，论坛帖子的事情闹得沸沸扬扬的。我刚才看见林青鱼的礼服好像被人抢走了，他现在大概在活动室，骑得团团转吧。有请主持人登场。谢谢你撤出。有请主持人登场。主持人呢？怎么还没来啊？人呢？不是要开场吗？有请主持人登场。什么情况？舞台事故了吧？林青鱼这下出大糗了，就是也不看看自己是什么东西，长那么丑还敢勾引文博男神，以后我见他一次就拿东西丢他一次。文博哥哥，你也听到了，大家现在对林青鱼呢都是多有不满。我估计青鱼大概是因为论坛帖子，所以不敢来了。什么论坛帖子？这些帖子是你发的？温博哥哥，你怎么能这么说我呢？我跟青鱼，我们两个可是好同学。况且那个帖子上也没有说什么严重的话，大家只不过是觉得你跟青鱼你们两个的家世还有长相不匹配罢了。就是，林青鱼这种土包子，也不知道是哪个眼瞎的，选他当主持。那可不，本来长得就丑，还对学长死缠烂打。现在大家都知道了这个事儿。说林青鱼也不知好歹，现在这个舞会算是废了。他长得丑，你们几个倒是长得挺漂亮的，怎么没选你们做主持人啊？哦，我知道了，是因为你们太脏。你，文博哥哥，你怎么能为了林青鱼这么说我呢？我只是看看，是真的遇上他。的老师、同学们，大家晚上好，我是你们今晚的主持人林心雨。不对哦，他的礼服不是被抢走了吗？他身上穿的是什么呀？还有，这这这这这这这，这件衣服好眼熟啊！这，哦哦，这是林天后的礼服。你瞎说什么呀？林心雨这种土包子，怎么可能穿上林天后的衣服？可是，什么林天后啊？他怎么可能跟林天后扯上关系？你们两个脑子坏掉了！我怎么会看错？林天后的衣服是三年才出一件的高定，而且他上了热搜，国内是不会有第二件的。不就是同款吗？那地摊上八十一件，有的是。这好像确实是林天后的那件礼服啊！林青雨怎么会有这件礼服？不过她穿上也太美了吧，简直就像编了一个人。就是，平常看她那个邋遢的样子。没想到打扮完之后，居然还要比陆雨晴的五官明艳几分。我怎么好像在她身上看到了林天后年轻时候的样子啊？看，林青玉穿上这礼服，简直和年轻时的天后一模一样。什么？怎么可能？
。之前我看八卦上说，林天后有个女儿，保护的很好。难道林青云是天后的女儿？完了完了，谢强彻底露馅了。哦，那个青云他林青云，她绝对不是天后的女儿。雨晴。你是不是知道点什么？之前呢，有一个神似天后的人，冒充天后的女儿，然后到处招摇撞骗。你们该不会不记得这个事儿了吧？记得，肯定记得。那个粉丝跟林青云一样，穷的叮当响。那时候这个事情闹得沸沸扬扬，还给天后造成了很大的困扰。林青云，你居然敢冒充天后的女儿，真是狗胆包天！我真是会戏，留得把我找好。林青云。我看你就是想冒充天后的女儿，然后做一些见不得人的事情。没想到林青云这么不要脸，你们一个一个再敢胡说八道，小心我告你们诽谤！哼，诽谤？你敢做，还不敢让人说是吧？你，哎，您说的对，您尽管说。林青云，心虚了，都已经被我们揭穿了，你还有脸在这儿待下去吗？那可不一定，林青云的脸皮可比一般人厚得多。要我说呀。土包子就应该滚出学校！你们这些人、哎哎，你们继续说，我们先走了。要走？文博男神又被林青云那个土包子拽走了，岂有此理！雨晴，文博就靠你解救了，快上啊！上！青雨，你明明就是天后的女儿，既然被诬陷成这样。这也太受委屈了吧！嘴长在别人身上，我们管不着。与其内耗自己，不如好好提升自己，努力学习。这个青云跟其他女孩真的很不一样。不说了，我要去学习了。我也要去学习。青云，等我一下。青、哎、云。青、哎、云。啊！抱一起啦！快看，快看，拍下来，拍下来。那个青鱼，我刚才没站稳，没别的意思，你别误会啊。误会个啥？我们俩从小一起长大，我就把你当个小屁孩儿。那就好，那就好。那我去学习了，拜拜。波波哥哥，怎么见了我就要走啊？放开！我要回教室学习。啊！万波哥哥，那个林青鱼，他打着天后的幌子，不知道要做什么事情呢。你可千万要离他远一点儿。我看要远离的是你吧。我一天到晚没个正事，要是有这心思，不如放在学习上，也不至于垫底了。我，万波哥哥，人家可是女孩子，你就不能懂得怜香惜玉一下吗？哼，你也算是玉啊。<笑>拜拜。<笑>林青云和裴文博抱在一起了，我还拍到了照片。这下陆雨晴没戏了，估计啊要被气死了。救命！怎么就穿成了这样？那不是很好吗？陆雨晴那个傲慢的样子，我早就已经看不惯了。这次看他还怎么又脸贱人？啊！哟，陆大小姐怎么不看路啊？你们。雨晴，外面都传疯了，他们说男神和林青云在一起了，还说，别提多难听了。你要是想知道，我也可以告诉你。哎，别说了，我不想听这些事。林青云就是个绿茶，手段卑劣，哄得男神痴迷她，还让大家攻击你。你看陆雨晴的脸色，都要哭了。可不是嘛，那么傲慢的一个人，居然被土包子打败了。估计啊，他恨不得钻到地缝里去。啊、他。雨晴，咱不跟他们一般见识，不听不听，王八念经。林青雨，别以为你能赢过我，输定了。同学们，我这次来呢，是有一件事情要宣布，全国真人 CS 大赛就要开始啦。这次的比赛是全国性的，我看谁想参加呀？林老师，我参加。还得是雨晴同学很积极，大家要多向雨晴同学多学习学习啊！那当然了，我们雨晴家里啊可是有专门的训练场地的，不像还得是我们雨晴
，我的雨晴又要给学校争光了。不像某些人，打着天后的旗号招摇撞骗。有本事也参加比赛啊，让大家看看你的实力。实力？丢人现眼的实力吗？丢人现眼？这种小儿科的游戏真不用学习。雨晴同学，好好加油。为学校增光添彩的事儿就交给你了。啊，我怎么觉得你这话这么……吴青云这土包子，好丢人！现在竟然敢阴阳我，我一点都好看。青鱼同学，我看你成绩这么优秀，我相信真人 CS 也一定打得很好。哼，我们一起为学校争光吧！大可不必，我要好好学习，没有那个时间。林同学，这就是你的不对啦！君子要成人之美。既然雨晴同学这么热情的邀请你，我们作为一个优秀的栋梁，一定要热情。热情，林老师，林老师，但是我真不擅长这个，我没有时间，你找别人吧。你要是真的不会呢，就去凑个数。这次活动是我们学校承办的，我们班呢都要积极参与啊！<笑>加油哟！林青云，这次我要你和裴文博彻底丢人。文博哥哥、啊，这么爱看书啊？要不然呢？和你一样挂科呀、啊？我，文、啊、博，马上就要举行真人 CS 大赛了，你要不要？没兴趣。主要是文博你不知道，那个林青云他也要参加。你说说，我又不擅长这个事情。万一到时候他针对我，真的，青鱼也要参加呀？青鱼也报名了？是啊，文博，你就帮帮我吧，我求求你了。嗯、我也要学习。啊啊啊啊、你害我颜面尽失，我要让你彻底丢人。你这身装备真帅啊！天哪，竟然是磊磊，他也来参加真人 CS 啊！他要是在哪一队，哪一队肯定是你赢。他可是拿过真人 CS 比赛的亚军。雨晴，看我把他们杀的跪地求饶！好，那我就拭目以待。英语听读练习 Lesson One。哼！哇，这些男生是帮我们打比赛的吗？当然，他们都是我的好哥们。那我们这次稳拿冠军，毫无悬念。青鱼，你怎么来了？我来和你组队，拿下冠军啊！大可不必吧，我只是来凑数的。青鱼，你可得了吧！你要真想打，在场的所有人加起来都不是你的对手。毕竟你可是全国 CS 大赛的冠军啊！哦哦，嗯嗯，给大家一分钟的时间开始组队。现在已经分好组了，请大家戴上通讯耳机。比赛马上开始。林青雨，我劝你最好赶紧投降，不然要你好看。嗯、A B A。这是班的。林青云，你神经病啊！你这是金三词，你是打 CS 还是金三词啊你？你怎么能这个样子呢？你在规则又没说过吗？金三词，就你是马路啊，管这么广。你是马路啊，管这么广。林青云，这里可是 CS 比赛的直播现场，你这么做不就是想吸引人博眼球吗？吃相可真难看。我只是记个单词而已，我看。想博眼球的是你吧？你，可是你一直在说我班第二位。站
。我看他这么爱装，那我就让他好好丢丢脸。放心，交给我，我让他们一分钟之内就让他下线。真是幸运啊！被他给捅过去了。呀！啊！废物，我来！这这怎么可能啊？你就是这丫头，是不是加 buff 了？金月，他们老追着你，太气人了！你好好背单词，我来掩护你。那个庆宇，让你见笑。见笑个啥？本来我也没想赢，要不直接投降算了。不行，即便是战死，坚决不会后退一步。这是我最后的荣誉。林青宇，这可是比赛，你们躲起来做缩头乌龟，是不是太丢人了？如果你求求我们的话，我们就可以考虑放放水，让你们输的不要那么惨。这是他们的圈套，咱们千万别冲动。这小宇宙什么时候爆发呀？说说这不玩，谁都不玩，比谁都还傻。哎，我们去那边看看吧。他们躲起来了，真是群窝囊废。他们已经彻底失败了，不过我要让他们输得更彻底。林庆宇，你个缩头乌龟，躲哪儿呢？赶快给我出来！啊！我的单司机！你这个单司机有什么用啊？我都学会了，哎，笨蛋，哎，笨，笨，笨，笨，笨蛋，不就是个单子机吗？有什么大惊小怪的？改天我赔你十个。你，你什么你啊？都是你们这群废物把这个比赛搞得乌烟瘴气，真是晦气。我看他呀，就是真的不会打，所以那个学霸人设就是给自己脸上贴金，真是用刀用力。喂，你们把嘴巴放干净点。青玉本来就是学霸。还有立场人设，倒是你们，一个一个心思不正，挂科的时候可别求老师。玉清，你之前竟然会喜欢这种人，怎么保护你啊？真是个废物！可不是嘛，原来我还当他是个男神，现在看来他。怎么可能配得上我？哇塞，好牛啊！秦远，抱歉了，是我没用，拖累了你。陆雨晴，要不是你，我的单词机也不会掉水。反正单词机也没了，好好陪他们打一局。走，换衣服。哎，你们两个缩头乌龟，又准备躲哪里去？啊？是他们弱者的借口，荣耀是属于我们强者的。你看，哎呀，这太欺负人了！这女儿也是，这明明会打 CS， 怎么也不表现呀？哎呀，宝宝别担心，这女儿不是换衣服去了吗？待会儿换好了呀，就能发挥正常了啊！不行，我得去学校。哎哎哎！好辈儿啊，你可不能去啊！你要是去了，万一被认出来，青云不得恨死你！林青云愿意出来最好，要不然也赢得不光彩。是啊，是啊，我们不仅要赢得光彩，还要看着他跪在地上求饶的样子，想想都觉得有趣呀、啊！哈哈哈哈哈！
说谁跪地求饶呢？哇，林青云也太拉风了吧！人进来了，这里可是比赛现场，耍帅有什么用啊？都是要看实力的。林青云太帅气，简直是我梦中雅典娜。磊磊，看什么呢？哦哦，我就是觉得他刚才出丑的样子实在是太好笑了。<笑>林青云，别在这丢人现眼了，这里是比赛现场，不是你的梦游现场，耍帅啊没有用。哎呀，他就是一个彻头彻尾的土包子，拿着枪在这装模作样。一直缩着头不敢出来，缩头乌龟还出来活动活动呢。<笑>谁挣口水吧你？话多一会儿求饶的时候再说。求饶？<笑>我们总有磊磊这样的神枪手，你们总有什么？林青云那个废物呀！璎<笑>珞和我师姐们的万年老二也敢在我面前嚣张？林青云。星宇的运气怎么这么好？给我使劲打！星宇，这方火力全开了，怎么办？稍安勿躁。哦哦哦哦哦没礼物啊！我可是全国亚军啊！不应该啊！他刚才没有输了。玉清，我们不能输啊！那不丢死人啊 ！Game over。是我陆云池的女儿。青云，神秘太帅了！青云，我今天开始我就是他的粉丝了。青云好霸气啊！我不好爱你。你们也太夸张了吧！磊磊可是全国赛事大赛的亚军，林青云怎么可能比他还厉害？磊磊是亚军，能力比他强的只能是冠军。难道？上一届的冠军是陆家大小姐，怎么可能是这个土包子？难道她就是陆家大小姐？可是我把林青云这个土包子跟陆家大小姐联系不到一起，不可能，真的不可能！她怎么可能是陆家大小姐？但是她的 CS 技术是真的呀，我是亚军，能打败我的就就只有冠军了呀！难道林青云真的是陆家大小姐？糟糕，这要怎么解释啊？我。他要真是陆家大小姐，那他为什么信林不姓陆呢？哦，我肯定不是陆家大小姐。陆家这么名门望族，怎么可能允许自己的孩子不姓陆呢？确实，像我们家这种家庭很重视姓氏。但是，谁让我老爸是老头名？我就说吧，林青鱼啊，绝对不可能是陆家大小姐。林青鱼这次能赢，完全是瞎猫碰上死耗子，是祖上积了德了。哎，为了替我捂马甲，你们也真是费心了。那是你眼瞎，眼瞎的是你。我们雨晴这么好，你非选择林青鱼这个土包子，我真严重怀疑你眼瞎。林青鱼可不是土包子，还真是情人眼里出西施呢。林青鱼，你给我收紧你的过把戏，不要一会儿冒充天后，一会儿冒充陆家大小姐。一定让你身败名裂。比赛结束了，我要回去学习了。你们继续。天宇，天宇谈恋爱了？我这个当妈的都不知道，气、啊、死我了！现在这个网上就爱瞎磕 CP。哎，前段时间不是说你和小鲜肉吗？哎，还不都是因为你？嗯，好好做你的投资都算了吧，非要请青云他们的全班同学都去，才给裴文博他们制
到了亲密接触。哎呀，老婆，你误会我了，我不是觉得咱家青鱼 CS 打得这么好，应该让大家看一看啊。再说了，青鱼和文博他们两个是好朋友啊，不可能谈恋爱的。妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈，这都抱在一起了，还说没谈恋爱？你看嘛，臭小子，收拾你！青鱼、嗯，你刚才真是太厉害了，我就变成你的小迷弟了。你就别打趣我了，要不是陆雨晴把我的单词记弄水里，我才不爱出这风头。青鱼，我知道你不喜欢高调，不过你那天穿的礼服真是太惊艳了，我差点没认出你来。得了吧，那件礼服又重又暴露，我还是喜欢呀，穿这种运动装来的舒服。青鱼，我觉得你可以适当的做出一些改变。穿一些浅色或亮色的衣服，就像清晨阿姨一样，每次穿的衣服都那么有格调。算了吧，我对这些不感兴趣。我呢，一心只想要好好学习，拿到五百强的 offer， 自己闯出一片天地。零零七，发现目标，现在已经锁定目标了。好，好，好，尊重学霸的选择。要不我帮你吹吹吧。这是有接吻哦，不，不可以！大姨，你总督能不能看着点？大姨啊，哎，大姨不是这样的，他呢说话难听，我们去那边。谁也喊我大姨，我有这么老吗？我我自己有脚，大姨不用你了，我自己走。不不，我去送一下大姨啊。哦，妈，你怎么来了？那还不是因为你跟裴文博谈恋爱？你说你找一个帅哥或者明星呢？整的什么玩意儿？妈，我没谈恋爱。我都看到你们两个抱抱的照片了。妈，你快回家吧啊！万一被认出来就麻烦了。我伪装的这么好，肯定不会被发现的。刚才我两个同学一直在看。你已经差点被认出来了，赶紧回去！妈，你个臭要饭的，你没长眼啊你！你个臭要饭的，你没长眼啊你！是你先转过来的好吗？你还敢狡辩？又是你林青云！我告诉你，我这个可是国际学校的校服，你赔得起吗你？这衣服不也没撞坏吗？得饶人处且饶人，林青云。我看这个，要是你家哪门子穷亲戚，你这么护理他，这一看就是一身的穷酸味，简直跟林青雨长得是一毛一样。哎呀，林青雨，你家这个穷亲戚还挺讲卫生啊，戴个口罩，不是有什么传染病吧？是啊，快散开啦，传染病啊！对对对，他是有传染病，你们快走。我倒要看看你这个穷亲戚到底长什么样、啊！你有病啊你！大热天的戴两层口罩，你不热呀你？都是那些粉丝闹的吗？戴两个我才安全呢。哎呀，林青雨，你刚才说其实什么？你不会是想说，其实你们家这个亲戚不仅有传染病，还脑子有问题吧？毕竟正常人也不会戴两个口罩啊。嗯，其实。我这亲戚有很严重的传染病，很容易传染给你们的，离他远点吧。你赶紧走吧，大姨夫还等着你回家呢。走吧。他的声音好熟悉啊，我在哪儿听过？你肯定听错了。没有，我就是不记得在哪儿听过了。切，我想想，你可千万别想起来。我想起来了，你想起什么来了？我在电视上听到过他的声音。不是吧，不是吧，我妈都已经在吉林变声了，还能听出来？真是铁杆粉呢！哼，你该不会是说林青云的亲戚是电视上的明星吧？这种疯话啊，我可不信。就是，就他们家人，怎么可能有明星啊？哎呀，不是，不是你想的那样。我的意思是，我听过电视上一个乞丐的声音，跟他们一样。原<笑>来是乞丐啊！怪不得一身穷酸味呢，恶心死了。林青雨，我还挺好奇的，你说说，你妈妈又当保姆又去捡垃圾，你这个大姨又是个乞丐，你家还真是让人开眼了。<笑>
，随你们怎么说呢。哎呀，我的零零七，这是怎么了啊？任务失败了。这裴文博竟然想侵咱们家青雨，还好被我发现了。哎呀，哎呀，岂有此理！我险些被发现，所以回来了。这件事要是交给我，保证让老婆满意。青雨，这家窗口有你爱吃的糖醋里脊，一会儿你多吃点。你还记得我爱吃这个？嗯，来这顿我请吧。那多不好意思啊，那你请吧。嗯，齐小，可怜可怜我吧，我三天没吃饭了。哦，嗯，老爷爷，我这里只有一百了，你先拿着。啊，够不够？够，够。那个青雨，听说这家餐厅的油炸鸡块不错，要不你尝尝？啊！爷、嗯、爷、嗯嗯嗯，这玩 cosplay 啊？著名裁缝陆云池、啊，这次麻烦是真大了。我真的是彻底藏不住。请问陆总，您是要给学校投资吗？陆总，您突然间来我们学校，是不是要把学校给买下来呀、啊？这学校本来就是我爸投资建设的，还用买？哎，你们看错了，同学们，散了吧，散了吧。我爸怎么可能是陆云池呢？我告诉你们，林青雨，她绝对不可能是陆总裁的女儿。林青雨，你还真是我的救星啊！这也太像了吧！简直一模一样、嗯！我跟你们说啊，林青云她就是死心不改骗人的。林青云之前还想打着天后的名称欺诈，要不是我们雨晴，不知道有多少人上当受骗。这个林青雨啊，她现在找她爸爸闹通路总裁，肯定又想做什么坏事。还想干什么？想骗钱呗？太不要脸了！骗钱吗？没想到林青云居然做了这么不要脸的事。你看他爸的穿着，和杂志上那个贵气多金的陆总裁一点都不一样。这分明就是个叫花子。八成啊，是来餐厅讨饭来了吧？就是，太<笑>丢脸了。呃、我哪里是是叫叫花子了？哎，我告诉你啊，我这可是纯手工制作的呀。<笑><笑>手工制作的，手工不比我还差。就一个叫花子，那行了，赶紧走啊！不要在这儿待着，脏了我们学校的餐厅。嗯，你们说的对。我现在就带他走啊！你走。我妈来就算了，你又来凑什么热闹啊？我这不是担担心你谈恋爱被骗了吗？这也是关心你啊！我再说一次，我没有谈恋爱。你们要是再这么胡来，我就再也不回家了。哎呀，宝贝儿，我我发誓，以后不会再有这样的事情发生。最好是，我就是啊，我就是。哎<笑>，雨晴啊！这次五百强的实习名额，咱们系可只有一个，八成是你的。哎呦，有些人要哭鼻子了，好好学习有什么用啊？到头来，不还是五百强的门槛都摸不到？他这辈子呀，都别想进五百强。哎，你们别这么说，青玉同学的成绩这么好，万一到最后这实习名额真给了青玉同学，也说不定啊。哎呀，五百强企业就算招不到人，也不会找林青雨。人家公司是看综合评价，人家要的是有见识、有素质的人。他这个土包子去了，只会丢人。谁想不开，会用他们。你们高兴就好。雨琪，你竟敢无视我！林青雨，你就算把书给吃了，实习公司啊都不会招你的。<笑>我宣布，今年系里的实习名额是
。陆雨晴同学，<笑>真的吗？发生今天的事儿？哎呦，我听到什么碎了？咔嚓，是不是有人的玻璃心呢、啊？<笑>李老师，这次我们的实习公司是哪家公司呀？你真幸运。今年的实习公司啊，刚刚被陆氏收购，现在可是前五百强哦。是那个全城首富陆氏集团吗？是啊。听见了吗，林庆宇？我们雨晴啊，可是在陆氏集团实习呢。你是不是急肚子了？他怎么又买公司？说了八百次。雨晴同学，请你记住，你的表现关乎我们学校的荣辱。你是全学校的榜样啊！你一定要李老师啊！你放心，我一定会努力的。加油，加油，加油，加油！青鱼同学，你说你成绩好有什么用吗？实习生的名额你不是一样拿不到？哎，对了。等我进入了陆氏，成为了总裁夫人之后，一定不会亏待你们的。嗯，<笑>总裁夫人，他知道总裁是我那年近半百的爹。再说我爹能看上你，哎，不在这儿跟你浪费时间了。我呀，要去准备陆氏的实习了，你就在教室里待着，好好学习吧。景云，你马上就要实习了吧？要不来爸爸新收购的公司？我才不去！你妈可说了，我要不能让你在自家公司实习，就别想进家门了。哎呀，你就可怜可怜爸爸吧。谁让你要瞎收购？好闺女，我这还不是为了你妈和弟弟？景安的合同马上到期了，我们家可是半壁娱乐圈之家，我这个做老公和爸爸的。怎么能不为他们保驾护航呢？哎，你行行好，爸爸最近为了公司的事儿，觉都睡不着，感觉自己又瘦了两斤。行了行了，你就别演了。但是你可答应我啊，以后不许瞎收购公司，跟买菜似的。陆氏，我陆雨晴来了。雨晴，这种地方也就我配了。看看你花那么多心。现在还不是我的手下败将、啊啊啊！林星宇、嗯，林星宇，你这个破三轮还是赶紧卖了吧，不开路也就算了。你说要是撞坏了我刚买的高定，你赔得起吗你？是你先撞上我的，怎么还倒打一耙了？行了。你还是赶紧滚吧！平时在学校里过来也就算了，这里可是陆氏，是你撒野的地方吗？啊啊啊、李青云，我都说了，这不是你能来的地方。我也是来实习的，为什么不能来？这说谎也不打草稿，我告诉你，这学校里的实习名额呢，只给了我。啊，林青云，你别怪我没提醒你啊，到时候你要是被赶出来的话，丢人的就不止你自己了，还会有损学校的名誉。啊、我叫肖梦洁，是项目部的主管。你们就是新来的实习生。肖主管，我是新来的实习生，他呀不是，什么意思？我们系里这个实习名额呢，只给了我自己。这个林青云呢，他就是嫉妒我，所以故意跟着我的。他呀是假冒的。肖主管，我是实习生，你可以查一下名单。怎么样，肖主管？我没骗你吧？闭嘴！林青宇就是实习生，这怎么可能啊？我们系里的实习名额只给了我自己。自己看。咦
老师明明说过，谢礼的实习名额只给了我。林青雨，你该不会是组个什么后门，爬上每个老男人床了吧？陆雨晴，你好歹也是受过高等教育，思想怎么这么龌龊？怎么，敢做不敢让我说啊？都给我闭嘴！这里是陆氏，不是菜市场，要吵架回家吵去。一个月实习期，做不好就走人。陆氏可不养闲人。青雨，我还真是小瞧你了，竟然你能进陆氏，还连累我被主管说，我一定要你好看。进，有事儿。主管，我。什么？大小姐在我们公司实习？总裁是陆，陆雨晴也信了。大小姐，你来公司实习怎么也不说一声？我有哪做的不好的，还请你多多担待。我，大小姐，哎呀，大小姐，您就别谦虚了，我都知道啦。他们竟然把我当成了大小姐，也好，有了这个身份，他们都要巴结我。<笑>肖主管，这我爸特地嘱咐了我，要低调。我明白。大小姐放心，我的嘴巴最严了。嗯，对了，肖主管，哎，我还要嘱咐你一件事啊。那个林青鱼呢？他在学校的时候啊，就特别喜欢勾引男人。这次不知道又走了谁的后门才进来的。万一啊，我是说万一，到时候原配夫人找上门了，咱们部门的清誉不就没了吗？嗯、大小姐所言极是。我绝对不会让这种人留下的。肖主管，彤彤来了，已经到楼下了。彤彤来了，就是那个很难搞的彤彤啊、嗯。他每次要求都特别多，每次都把助理骂得半死。哎呀，这可怎么办呀、啊？好办啊、嗯，你让林青鱼去，不就行了？对，你去通知林青鱼，让他接待彤彤，做他的助理。好，等着看彤彤怎么欺负林青鱼吧。哎呀！女儿，快走，快走，快走。童姐，你好，我是你的新助理。哪来的土包子呀？通知公司，滚人！彤彤，这是怎么了？是不是新助理惹你不高兴了？给我找这个土包子，带出去不让人笑死啊！彤彤，咱们公司其他人都有项目，要不换上次那个小黄？千万别跟我提小黄，说到他我要吐。就他吧，我将就将就，还不快去追！彤彤的新项目马上就要开始录制了，如果出了差池。你就给我滚蛋！知道了，肖主管。童姐，这是剧本，您先熟悉一下。知道了，真麻烦。去给我倒杯温水过来。好。我知道，你现在看啊，这整个场景布局呢。童姐，温水。温水？说的不是要冰水吗？这么热的天，你想热死我呀？不是您说要温水吗？<笑>自己听错还敢跟我顶嘴？愣着干嘛呀？还不快收拾！真没用，我去看看。毛彤彤，你这是干什么？呀，青城姐，新来的助理不懂事儿，我教他一下，怎么了？关你什么事儿啊？你，导演，一个演员这么能给我装，你是不是应该处理一下？行，我来处理。童姐，这次节目你要不先别参加了，赔偿会打到你卡里。哎，导演，你是什么意思呀？我把后面行程全推了，就为了这个节目。童姐，我也很有压力的，只能说你得罪了不该得罪的人。嗯、哎，那个吃跑龙套的，怎么死来死去都死不了啊？再来一条。青城姐。我刚想了一下，这事儿我做的确实不对
，你不应该给我道歉，应该给他，他，一个小助理，因为他是我林清城的女儿。啊！如果这件事让别人知道的话，我想就不是接不了电影的事了。彤彤，准备一下吧，我跟导演再说一下。彤姐，你的剧本，我们去录节目吧。你先休息一会儿，我先看会儿剧本。你去休息啊，先休息吧，没事儿。姐这会儿看看剧本啊，坐那休息一会儿啊。乖，听话，去休息会儿。到了，乖，你坐这儿休息啊。我我去办入住，姐来办。你坐坐，呃、坐坐，坐着吧，放心。交给姐，你坐坐坐，走一路肯定渴了。先喝口水啊，来，拿着。我我我不喝，我不喝，姐你喝。哎呀，姐给你看，这水必须喝，这么辛苦怎么能不喝水呢？以后想吃什么想喝什么就给姐说啊。彤姐，为什么？哎呀，姐这人吧就爱交朋友。你看啊，我的助理既是我的亲人，又是我的姐妹，以后啊有什么事儿跟姐说啊，姐罩着你。不是我没看错吧？这女的神啊，老东东这么讨好她、啊。乖，喝水。嗯、谢谢。青雨，你好大的胆子，让童姐自己背包，嗯、还让她为你喝饮料。一个土包子，现在还敢跟童姐坐在一块儿，你配吗？赶紧给我滚出去！肖梦洁，你跟谁说话呢？果汁是我请她喝的，猫是我愿意的，怎么了？我你个外人，什么事儿呢？童姐，你怎么别说了好不好？闭嘴吧你！以后星瑜都是我的好姐妹，跟她过不去就是跟我过不去。青瑜啊，今天已经辛苦了，姐姐的呢，你应该回去好好休息一下。这样的事儿交给我来处理了，好吧？走了走了啊，这儿呢就交给我了，回去好好休息。哦，好，那我先走了，拜拜，小主管，拜拜。彤彤，他不过就是个土包子实习生，有什么了不起的？你怎么这么惯着他？土包子，你知不知道他？我就这样告诉你啊，他要是不高兴，你跟我都不好过。以后林青鱼我罩着，他不高兴，就是我不高兴。啊！看我怎么收拾！林心雨，晚上你去谈这个商单，这可是公司重点项目，你必须拿下。拿不下，明天就给我走人。小主管，我了解过这家公司和行业报价，这个价格根本谈不下来。没能耐就走人，这个预算怎么别人都谈得下来，就你不行？能力不行就承认。这个预算极其不合理。你这是职场 PUA， 反了你了！敢和上司同，我不管你用什么方式，明天我就要见到合同，不然你就自己收拾东西走人。就是啊，青鱼，这公司呢就是优胜劣汰。再说了，这预算可是总裁亲自定的，有本事你让总裁给你提高预算啊！啊，对了，我忘了，你爸爸是叫花子，妈妈是保姆，怎么可能认识总裁呢？对吧？喂，请帮我转接到总裁办公室。呦呦呦呦呦！哎，你会认识总裁啊？什么东西？总裁会接你电话。总裁！哎呀，你吓我一跳！大小姐打电话来了，秦云知道我去马卡龙了。哎呀，哥哥！喂。总裁您好，女儿啊，什么事儿啊？我是新来的实习生林青鱼。我认为 Star 品牌的报价极其不合理，根本谈不下来。我希望公司以后可以考察市场情况，适当的提高预算，这样才能达到更好的合作。林青鱼，你疯了，竟敢和总裁对话，真把自己当盘菜了。林青鱼，你也不看这是什么地方，由得你胡闹吗？还有。上次我跟公司艺人出席活动，公司给艺人订的商务舱，却给工作人员只订了经济舱。
这也极其不合理。同样都是公司员工，同样都为公司付出了心血，为什么对待就要天差和地别？一个良好的公司氛围。应该是一视同仁，而不是因为职位高低而区别对待。这样不仅会助长不良气焰，也会寒了员工的心。林清宇，你疯了是不是？把手机给我！你在胡说什么？零零后整顿职场，果然名不虚传呀、啊。只是这样子怒怼领导，肯定是要被开除了。年轻人不懂事儿，职场里说话哪能这么直接啊？惨喽，真是不知道天高地厚。林清宇，你就等着被。开除吧！这个意见是不错，只是下次提意见的一个方式委婉点，委婉点啊！好的，那我就静待总裁的佳音。努力，努力，大家多提意见啊！哎呦，我这个女儿啊！总裁把员工福利从五百提高到三千了，还发布了新的出差规定，所有人都能享受新的出差补贴。这林青云怎么这么大的面子？我之前多次申请补贴都没通过，怎么他一申请就通过了？啊，这青云说话这么管用啊！我可听说，这总裁的女儿来咱们公司实习。真的假的？这青云该不会就是总裁的女儿吧？肯定是青云啊！不然谁敢跟总裁这么说话？而且刚才总裁还没有开除，肯定是这种大场面一定要载入史册。青鱼，你该不会真是大小姐吧？糟糕，刚才一时情急，我才刚来公司一天，马甲就掉。陆雨晴，快点帮我找理由啊！小主管，我真……难道你……哎，那……陆雨晴这条手链可是 LV 限定，全球也没有几条，这才是大小姐的配置。林青云这土包子样，怎么可能会是大小姐？她才不是大小姐。肖主管，你怎么就那么笃定啊？我怎么笃定的？犯得着告诉你吗？你闲着没事儿了，用不用我再给你几个方案？都去工作，工作。哎、大小姐。总裁怎么会这么听林青鱼的话，还没有生气？难道林青鱼在公司也有亲戚？什么什么？那个林青鱼，他爸爸可是叫花子，妈妈可是保姆，就他在我们公司能有什么亲戚？对了，你看，这个就是林青鱼的爸爸在我们学校门口要饭的视频，这也太……林青鱼居然是这样的家庭，我要有这样的爸爸，早就钻地缝去了。不过这背影……怎么跟总裁这么像啊？他的耳后也有一颗和总裁一模一样的痣。肖主管，你说什么呢？这个叫花子怎么可能像我爸？可是啊，对了，还有预算的事儿。那个，我上次就已经跟我爸提过这个事情，我爸也同意提高预算。林星宇，他只不过是钻了个空子。我就说，大小姐还是您英明。这个林青宇这么放肆。非得给他点厉害瞧瞧。晚上这个客户可不是什么省油的灯，有他哭的。林青雨，我等着你滚出公司。林青雨，别怪我没提醒你啊。那个李老板，他可是很难搞的。他呢，不但喜欢灌员工酒，还是个色狼，你可要小心了。这个不劳您操心，我们一定会拿下这个项目。好，你还挺自信的。不过，你不会是想靠你这姿色去勾引他吧？你也不照照镜子，你说说你，你要长相没长相，你要身材没身材，你靠什么呀？陆雨晴，你，你什么你？吵什么呢？哎，陆总啊，是这样的，我只是好心的提醒一下林青雨，谁知道他竟然敢质疑我？您，你要替我做主呢。听说雨晴可是陆总的心尖虫。林青鱼啊，这下麻烦可大了，可不是嘛？也不知道这林青鱼是不是傻，竟然敢在太岁头上动土、啊。咸吃萝卜淡操心，还有空操心别人的小啊？不是，陆总，你怎么能这么说我呢？那我怎么说你啊？你的项目完成了吗？我我还还没有。那还不快去
，不是说这陆以晴是陆总的心肝宠吗？怎么陆总刚才这么说？是啊，我倒觉得这陆总对林青雨挺宠的，难道她才是陆总的亲生女儿？陆总，难道您和青雨的关系真的？没关系。都说关系好的妇女默契感满分，看来这林青云真是陆总的女儿啊！仔细看看，他俩眉眼间还真挺像的。是说我和他长得像？我明明像我妈。哈哈，确实，很多人都这么说。陆总，您可别被人误会了，说的跟见过我妈似的。青云，陆总不会真是你爸爸？什么档次啊？不会是陆总的女儿？走，我们签合同去。哦、嗯。啊！陆、啊、总，没事吧？我没事。你有事啊？我没事。喂，李叔叔，不是雨晴啊？是这样的。我听说呢，您最近在跟我实习的公司谈合作。哎，对，我有两个土包子同事，想以很低很低的价格去找您。您看这个合作的事情，放心、啊，我会让他们吃不了兜着走。谢谢你啊，那就这么说定了。好，放心、啊，我会让他们吃不了兜着走。<笑>给我上十二平白的。好的，先生。<笑>李总，您来了。哎，坐坐坐坐坐坐。李总，这是我们的策划案，<笑>请您先看一下。<笑>不急，咱们呢，边喝边聊。<笑>李总，我不会喝酒。哎呀，这话说的，出来谈项目不喝酒，小白条啊！嗯，李总，我真的不会喝酒。敬酒不吃吃罚酒，能喝吗？能喝，不能喝不谈了。啊啊！李总，我这个同事不胜酒力，我替他喝。嗯嗯、你看。这是三杯，我先干为敬。哇，这个性格我喜欢，这才对嘛！喝的越多，合同越顺嘛。青雨，这可是高浓度的白酒，哎、你不能喂。没事，李总，我们坐下慢慢喝。好，<笑>来，我给您倒，给您倒半杯，我呢接着再喝三杯。好，好大的口气啊！不过，你要是酒上陪不好我，那就自己床上陪我喽。等一会儿我让你哭着求饶。李、啊、总，再喝一杯啊、呃？不能喝，再喝我就死在这儿了。既然李总都这么说了，那咱们不喝了吧？那合同。呃呃呃呃、现在去。呃青鱼，青鱼没事吧？放心，我还有正事没办。青、嗯、鱼，你没喝多呀？当然了，我从小就对酒精有耐受体质，喝酒就跟喝水一样，不在话下。厉害啊，姐，还想让老娘在床上陪你？今天让阎罗王陪你。哎哎哎哦、合同签下来了吗？没签下来，赶紧收拾东西走人。签过了，这怎么可能啊？没有什么是不可能的。玉婷，合同你收好了，等明天肖主管上班了给他看。咱们先下班。好的，青鱼。啊、林青鱼还真的签下来了。听说你把李总的合同拿下了？是啊，看到合同我才信。啊啊啊、我我明明放在。
在这里了，怎么没了？这么重要的合同怎么会没有呢？是不是放在其他什么地方了？不可能，青鱼，我昨天就放在这儿了，不可能会记错呀！不会丢的，你再仔细找找。<笑>你们这个，哎呦，这么重要的合同怎么被撕碎了，扔垃圾桶里啊？你们耍我是不是？小主管，这合同明明昨天还好好的，一定是有人动了手脚。是啊，小主管，我可以作证。我看八成是有人眼红，故意撕的。看谁呢？我又没有眼红。我可没说是你啊，你心虚了。哼、嗯！你个土包子，竟然敢质疑我！松仁，你没事吧？小主管，这你都不管啊？都是林青雨咎由自取。肖主管，依我看啊，这份合同既然是林青雨签的，那再让他找李总补一份不就好了吗？有道理。李总那么难搞，你让我们再去找他补合同，这不是故意为难我们的吗？你为什么不查查那监控，追究责任？监控坏了，告诉我怎么追究？还是说你们根本没有谈到，就是在糊弄我？你不想去也行，现在就收拾东西走人。莫名其妙，是大小姐，我去看看。嗯，这边。青雨，这是董事长专用电梯，我们不能坐。这是什么破规定啊？土包子，全公司都知道，就你不知道。啊。林青雨，你赶紧给我下来！青雨，董事长不喜欢跟别人坐一辆电梯，我们还是下去吧。这是总裁专用电梯，你们不知道吗？这也没写总裁专用啊，我怎么会知道？这位员工啊，你还是赶紧下来吧，总裁要等着签合同呢。就是啊，林青雨，你杵着干什么呢？还不赶紧下来？真是土包子没见识，陆小姐。陆总还真把你当普通员工，这连招呼都不打，不知道的还真以为你们不认识。我爸他就是想锻炼锻炼我。莫助理，我们现在就下去。这里只写了课题，总裁是人，我们也是人，是谁定的这么不人文的规定？林清雨，你怎么说话的？赶紧给我闭嘴！总裁，不好意思，尽孝了。我怎么说话？我看是总裁霸道了。陆总，你觉得我说的有道理吗？我觉得没毛病啊，呃，这位员工说的很有道理，一起做，一起做。陆小姐，总裁怎么会这么向着林青雨？我爸他心肠好，再说了，就林青雨他刚那么死皮赖脸，非杵在电梯里不下来，我爸总不能把他拉下来吧，对吧？我爸这个人就这样。对对对，陆小姐真是得体。我们坐那边那个电梯吧。谢谢了。我去，陆总，没想到大小姐如此雷厉风行。别说了。对了，把这个总裁专用电梯啊，改了吧。改。看看呀！你们公司这个实习生林青云骗我签合同。李总说林青云骗他签合同，新来的实习生还真是不容小觑。为了绩效，竟然做出来这么不要脸的事。李总，这怎么能说是欺骗呢？你怎么不说你在酒桌上为难我们呢？饭可以乱吃，话不能乱说啊！明明是你们欺骗我，还打了我！我告诉你，今天这事没完。这不是李总吗？这是怎么了，肖主管？你来的这么好，好好关关你们公司的人，为了签个破合同，多点手段呀！我说呢，我说林青云这合同怎么签的这么痛快啊？原来是用了这种手段。李总，说话要讲良心。良心？你脸都不要了，还跟我谈良心？肖主管，今天必须让他给我下跪磕头道歉。对，下跪道歉。这也太不讲理了。这件事我没错，我不道歉。林青鱼
，我们这么大的娄子，赶紧道歉，你给我动手！李总来公司闹，说是大小姐是他家的，这的，是他的荣幸。喂，来人，给我摁住他！顾总，李玉峰啊，你小子最近是不是翅膀硬了？哎呀，好好好好好好！你你干什么？哎哎哎，大李小姐，你没事吧？李总，您这是……哎，李小姐，对不起，误会，刚才多有得罪。难道刚才他接的电话是我爸的？李总，这是什么意思啊？什么什么意思啊？打成了龙王庙了吗？哎，请您一定要跟董事长好好说说，这个项目我一定好好重视。可是。合同已经毁坏了呀，不就一张纸吗？毁了我们再重新签，对不对？现在就去签。那李总，会议室请。林<笑>青云，你好本事啊！青云，李总。这次怎么变化这么大？李总，这是新的合同。是不得，是不得。李总，你看都不看就直接签啊？哎，大大公司的合同，那还用看吗？那不像笑话吗？谢谢李总，是不得是不得，我先告辞。肖主管，合同补完了。确实强呀！是啊，林青鱼怎么这么快就搞定了？看李玉峰那毕恭毕敬的样子，还说什么董事长？哎，我知道了，该不会这林青鱼才是董事长的女儿吧？陆雨晴，假冒的吧？不会吧？不是不是，我才不是什么董事长的女儿。雨晴，这……嗯，我在想什么？林青鱼这穷酸样，怎么可能是大小姐呢？肖主管，你该不会觉得他们俩能胜任这个项目吧？啊？管的宽。肖主管，没什么事儿，我们就先走了。肖主管，这是什么意思啊？这次项目尤为重要，你们两个怕是完不成，不如让雨晴也加入你们，也好帮帮你们俩。总裁女儿的身份真是好用，不错不错。不行，她不能加入。林青鱼，这是命令，不是在和你商量。不服从我的命令就走人，要么离开陆氏，要么让雨晴加入你们，自己选吧。什么也没做就能白捡一个项目，这也太爽了。我哪个都不选。林青鱼，我是不是给你脸了？公司有没有规定？下属必须听主管的。再说，如果要辞退我，也得经过总裁的亲笔签字。我觉得总裁他不会签的。你以为你自己是谁啊？我觉得总裁不会签的。总裁知道你是谁吗？你不是觉得自己和总裁很熟吗？总裁要来召开会议，你去准备招待的茶点吧。OK。林清宇，你这是准备的什么东西？我准备的有什么问题吗？有水果，有饮料，完全符合标准。林青雨，我看这买茶点的钱，该不会是揣你自己兜里了吧？果然是乡下来的土包子，毕竟不是你，什么小钱都要贪。该不会这些钱你要留着给你爸做棺材本吧？陆雨晴，你这话什么意思？啊？青雨她不是那样的人。
你给我闭嘴！总裁，是我管教不周，对不起。我马上去买您喜欢的马卡龙、黑森林蛋糕，还有深夜拿铁。不许买！我的意思是说，我听说总裁血糖有点高，身体健康最重要。这么大的公司都要总裁亲自管理，你心里没点数。大，那个，大逆不道啊！总裁毕竟日理万机的，偶尔吃点甜的也。再说了，也只是开会的时候吃嘛，这不也是希望咱们？偷偷吃马卡龙就算了，还吃黑森林蛋糕和咖啡。总裁，您是想住院吗？并且，公司的项目补贴才五千块，一次查点就要五百块，这种作风，作为总裁，您不应该反省一下吗？要把钱花在刀刃上，公司才能蒸蒸日上。还有你，莫助理，你作为他身边最亲近的人，不是应该照顾他，让他有一个健康的状态应对工作吗？这不是你分内职责吗？但是你却跟着他一起放纵，简直是荒唐！我让你别说，别说，你非要惹他干嘛呀？这下好了吧？咱俩赌一赢。好了，我就不耽误大家的工作了，大家继续开会吧。林清宇，你疯了吧？总裁，都是我管教不周，这丫头初来乍到，不懂事，我回去立马教训她。啊，我立马开除她。你要开除谁？大姐，总裁，这林青鱼这么嚣张，你怎么还向着他？肖主管，我并没有嚣张的意思，我只是看到公司群里鼓励员工踊跃发言，再加上我们陆总对我们员工这么好，自然我要体恤他老人家。那个肖主管，我的确说过。让大家提意见，你们这个部门的实习生敢说真话，不错。呃，今天我就听这个实习生的话，给我戒掉，以后一切从简，把钱用在刀刃上。好的，陆总，我回头你定语。今天这个会呢，开得非常有意义，要不大家先忙吧，啊哈哈，先忙吧。这些员工过来，我要宣布一件重要的事：顶流陆静安的合约到期了，马上要签新公司。你们谁能拿下陆静安的签名，谁就能顺利转正。拿不下的，不用我多说，自己走人。这这陆静安可是当下最红的爱豆了，多少好公司都等着呢。我们虽然背靠陆氏，可是这情况难度也太大了吧？你给我闭嘴！公司的决定也轮得到你质疑。还有你，如果觉得难，现在就可以走。这个金丹词还怎么肖主管，我会尽力的。答应你告诉你，你个土包子，我看你怎么接触得到陆景安。陆小姐，您是陆家大小姐，早就听说陆景安跟您认识，这点小事对您来说肯定是小菜一碟吧。<笑>当然了，我跟安保我们两个很熟的，这件事情我一定跟他说，肯定能成。我倒想这事儿对我而言小菜一碟，可惜我根本都接触不到安保啊。那我们就等着看林青鱼怎么滚出陆氏。爸。你不是说在娱乐圈认识一个什么制作人吗？你能不能让他帮我跟陆家安说一说，让他签我们公司啊？费用的事情都好说，哎，都好说。芊芊呀，我跟人不熟，这种事儿说不上呀。爸，我跟那个林青云就看这次项目，看谁能转正了。你可一定得帮帮我。这还不好说，我让那个林青云也签不上就行了，你就等着转正吧。好。还得是我爸。好
，交给你，我放心。怎么了，姐？陆雨晴家四处造谣，说你恶意接近我，还好我是你弟。这要换做其他艺人呢，你这签约肯定就泡汤喽。赶紧签，啊，来，签。谁让你是我姐呢？我不签，谁签啊？越想越急，你说他自己没有实力，还要背后恶意造谣，真不要脸！我一定要好好收拾收拾他。得了吧你，我先去公司了。陆小姐，合同是不是签完了？是这样的，我今天早上刚给安保打过电话，他说呀，最近被林青云骚扰，搞得很烦，已经签了别的公司了。这个林青云，成事不足，败事。那他的转正，大小姐您放心，等会儿他回来，我就让全公司的人看他笑。哟，这不是青鱼回来了吗？林青鱼，你被解雇了。你看看这是啥？什么？这是陆景安的签名。嗯，肖主管。别怪我没提醒你啊！这现在呢，专门有人模仿爱豆的签名，以此来赚钱。我看林青鱼这个也并不真。林青鱼，你竟敢伪造合同！现在立马就给我走人！这真是陆静安的亲笔签名。陆静安的签名，谁信呢？就是啊！你怎么证明这是真的呢？我来替他证明。我怎么来啦？我来证明这个合同就是我签的。这，这合同是您跟林青鱼签的？怎么，有什么问题吗？没有，不过，不应该是和陆小姐签吗？陆小姐？对啊，我们陆总的宝贝女儿，您跟她不是很熟吗？我和陆小姐确实很熟，这就对了吗？但不是她。什么意思啊？她根本就不是陆小姐，真是她呀！什么？陆雨晴竟然想冒大小姐，真是好大的胆子！怎么会有这么不要脸的人？怎么还有脸待在这儿？还不快滚！你竟然是假冒的！我可从来没说过我是什么大小姐，是你自己误会的。你贱人！亏我一直还把你当大小姐供着，你居然是假冒的！现在你给我滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！还不快滚！滚！滚出去！快滚！滚就滚！这破公司，谁挨打谁的。林青云，你给我等着！这是新员工，一共就两个人，难道？青云，原来你才是大小姐。哦，我不是，你看啊，我姓林，总裁姓陆，怎么可能呢？但是我有小道消息，听说大小姐。就是不跟我们组才信，我也有听说过。青云，对不住啊，之前那样都是为了公司好，您别往心里去。不是我，不是。聚在一起干什么呢？啊，莫助理，我们在说大小姐在公司实习的事。哦，哪有什么大小姐啊？大小姐现在还在国外呢。行了，都散了去吧，工作完成才能顺利转正。散了吧。就是这样，别生气了，闺女，不实习不挺好的吗？咱家刚刚和天后达成合作，以后呀，你还是在自家公司帮忙吧。真的？这还能假？老爸，你真厉害。至于那个林青鱼，毕业典礼上我一定会替你出气。陆、嗯、总，真是好久不见，哎，你又年轻了不少。陆、哎、总。听说你最近与天后达成了合作，这以后要是发达了，可别忘了我们呀！哎，肯定的，肯定的。s u r p r i s 毕业快乐！怎么样？我们给你准备的毕业礼物，你还喜欢吧？哼，青鱼啊，今天可是毕业典礼，你爸妈怎么没来给你参加呀？该不会……你是什么私生女吧
。对。青鱼，别走啊！你就告诉我嘛，人家很好奇的。啊！啊你居然敢推雨晴！嘿，就是你啊，在学校里给我女儿使绊子，你一个土包子，竟然敢推我的女儿，胆子不小啊！是他先拽住我的。嘿，我女儿拽你啊，那是你的福分，你还敢推她？这要真摔倒了，把你卖了也赔不起啊！你父母四年也没来过学校一次，雨晴说你是私生女也没错呀。对啊，你妈做不要脸的事儿，我们还不能说了是吧？对啊，<笑>对啊就是我妈才没有做不要脸的事。<笑>你说没有就没有了。林青雨，你还不如一只落汤鸡好看呢。<笑>哎呀，妈，我跟您说，这水泼他呀，就纯属浪费。陆雨晴，你哎，你什么你啊？还不快给我们家雨晴赔礼道歉，否则呀，我对你不客气。客气。林老师，你来的正好。陆雨晴的父母在学校胡作非为。这这这怎么闹成这样了？这这成何体统吗？这林老师，您确定要在陆总和陆夫人面前这么说吗？呃，陆总，陆夫人，你们来了。那个青鱼同学他，他他做事欠考虑，年少。你们不要跟他一般见识啊！我可以不跟他一般见识，但是他居然敢打我们家雨晴，这事儿可不能轻易算完呐！陆总，您是我们的慈善会长，每年给学校捐了那么多块，还支持学校的建设。那个，您的要求我们一定会重视。哎，青鱼啊，呃，知错就改，道个歉吧。我不道歉，要道歉的是他，想让我给你道歉，叶佩。对，这林青鱼啊，太嚣张了。我们呢，要给他点颜色看。他既然不想道歉，你们就来帮帮他吧。你们干什么？你们放开我！搞破鞋生的女儿，竟然如此嚣张，我真是给你脸了。再说一遍，这个土包子耳朵还挺聋的很。林青鱼听不清是吧？那我就再大声的跟你说一遍。搞破鞋的生的女儿，老公，啊，妈妈，哎呦，你竟敢打我！我打就是你，雷东泉，你要冷静啊！我们作为一个优秀的栋梁，第一就要冷静，做事要冷静，是不要冷静。我冷静什么？是他们先欺负我的。叫家长，叫家长，叫家长就叫家长。喂，妈，带上爸来学校一趟。真看不出来呀、啊！你爸妈要来了，不会是租的吧？哼，我倒要看看林青玉的爸妈是什么样的货色。起来。From the ashes, I'm a rise up like a sun. Push it up, boom, go so. Tell you now, I'm a sun. Do you get it? Don't you go? Can't go get she the sun. 姐，我来参加你的毕业典礼。什么？你说林青云是你姐？怎么可能？我知道了，他说的这个姐，肯定是战姐。她是我姐，是和我有着血缘关系的亲姐。什么？林青云居然是你的亲姐？那她为什么不跟你一个姓氏？我跟我爸一个姓，我姐跟我妈一个姓，办法吗？姐，我好像听到有什么东西碎掉了。是你的自尊心呀、啊！哎，你他妈小子毛都没长齐，你你就敢说我的女儿啊？我要让娱乐圈去封杀你，封杀我？你们恐怕加在一起都不够啊！哎，你爸，算了吧，安保再怎么说也是我的偶像，我们不能这么对他。哦，好，好，好。你怎么也来了，就不怕暴露我们的关系吗？没有关系啦，反正我现在事业也已经稳定了，暴露了也没事。再说，大家早晚都是要知道的。青鱼，你真是不够意思，都不告诉我们安安哥哥是你的亲弟弟呀、啊！就是就是、啊。青、嗯、鱼、啊，想不到你这么深藏不露啊！安安哥哥居然是你的亲弟弟。青、啊、鱼，我之前是被他蒙蔽了，都怪他。改天我请你吃饭呗，好不好？你们真是太过分了。
青鱼，你能不能透露一下安安哥哥的理想型是什么？对啊，青鱼，你看我们都是同学，你觉得我做你弟媳妇怎么样？这个是要问我弟弟哦。各位姐姐们，我呢还没有谈恋爱的打算，所以说我也不知道我喜欢什么样的。不过呢，既然各位是我姐姐的同学，那就都是我的姐姐，有想要合照的可以一起来呀。真的可以吗？当然了。不敢想象我爸妈来了会怎么样。林青鱼，你有一个明星弟弟又怎么样？你爸爸还不是叫花子，妈妈还不是做保姆的。哎，不错，我们呢、啊，那可是跟天后签约的人。你们呢、啊，就等着圈行业封杀吧。你要封杀谁？我记得，你居然记得我！这是打算带我在娱乐圈发展，那我以后岂不是马上就要红了呀？感谢你愿意带我，我一定会好好努力的。也希望我们两家能合作愉快。我想你是误会了，我不会帮助一个欺负我女儿的人。你女儿？林青雨就是我的女儿。妈，欢迎你来参加我的毕业典礼。你母亲不是？你是那个捡垃圾的。我不会帮一个欺负我女儿的人，怎么会让她也迷迷糊糊？做梦，做梦！你什么意思？你还不知道吧？海生导演不会再和你合作了，我们陆家也终止和你合作。这个解约合同已经在送来的路上，而且我会通告所有的娱乐圈，以后不会再麻烦你了。天后。你不能这么对我，像你这种人，早晚会翻车。我这也是为你好吗？没想到我妈这次比起人家这么厉害。解约？说白了呀，你就是个卖唱的，和我们解约，你赔得起吗？啊？就是，你以为你是谁呀？首富啊？她是我陆氏的总裁夫人，啊、怎么会赔不起呢？总，老婆，我来晚了。来的刚刚好。那不是著名财阀陆总吗？怎么也来了？没看到吗？陆总的手抱在林天后腰上呢。他们俩是真夫妻啊！这隐藏的也太深了吧？陆总和天后居然是夫妻。我就说呢，狗仔队都没扒出来的老公是谁，原来是陆总。谁扒谁登缝纫机呀？怎么可能？陆云池怎么可能是林青云的父亲？解约的钱我来付。从今往后，云城不会再有人跟你们陆家合作。陆总，都是我的错，我有眼力识泰山。您大人有大量是吧？哎呀，我这人的确很大量，但是我也非常护短。谁要是欺负了我的太太和我的女儿？一定要让他破产！都怪你，你惹谁不好？你惹首富的女儿，我这几十年的心血全白费了呀！哎呦，这要干啥我？至于你随意损坏公司的合同，我已经搜集了证据，去给警察交代了。别呀，别呀，女儿！哎呦，要不是你们俩，对呀，你也不会这么嚣张。我已经通知全行业的人，封杀你。我看徐家也没必要再存在了。就是，圆完了。李老师，你要去哪里呀？不瞒你说，让你见笑了。我一直很喜欢你母亲，啊不，不是不是男女的那种喜欢，是崇拜的那种。李老师
，不要紧张嘛。一会儿毕业典礼之后，跟我们一起拍照啊。真的吗？真的可以吗？<笑>我这么多年的追星梦终于圆满了。<笑>爸妈，欢迎你们参加我的毕业典礼。我、嗯、们走着、嗯，走着。啊，还有我呢，还没带上我呢。<笑><笑>拜拜。